Como primer punto referencial, tendremos la región interglútea. Vamos a realizar un trazo perpendicular al eje del paciente. Esta deberá formar un ángulo de 90 grados. A esto se le conocerá como línea media. El segundo punto referencial es la cresta ilíaca externa. Realizaremos un trazo el cual va a ir hacia el eje del paciente. A esta le vamos a conocer como línea superior. Aquí vamos a realizar un trazo que nos indique la forma de cómo es el músculo del glúteo. Como tercer punto referencial tenemos la línea inferior al borde del glúteo. Para el cuarto punto referencial tenemos primero que calcular la línea media clavicular. Eso va a bajar hasta el borde inferior del homóplato y se articula a la articulación coxofemoral. Aquí vamos a poder notar que va a quedar paralela al eje del paciente y este de igual forma tendrá que realizar un ángulo de 90 grados. En este momento veremos la formación de los cuatro cuadrantes. El primer cuadrante será denominado como cuadrante superior externo. El segundo cuadrante será denominado como cuadrante superior interno. El tercer cuadrante será denominado cuadrante inferior interno. Y el cuarto cuadrante será denominado cuadrante inferior externo. Ahora los lugares donde se podría eh, realizar la inyección es en el cuadrante 1, en el cuadrante 2 no valdría, en el cuadrante 3 no valdría y en el cuadrante 4 no valdría, dado que por ahí está el nervio ciático. Otra referencia que tenemos es la espina ilíaca posterior superior. Para realizar el último eh, punto referencial tomaremos en cuenta la trocante mayor, esta va a pertenecer al fémur.